Hi guys, how are you doing? You're right. So, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll be talking uh, in Urdu language for the convenience of all audience and viewers. I don't want to speak English at the moment, but the time gonna come when we will be talking in English. You will be uh, able to understand English, and you will be able to communicate in English. And the time we are waiting for that time. So keep watching these videos, and you will understand when the time is coming, when the time is approaching to us. When we are, we don't need other languages. We'll be just talking in English. All right. So Urdu me aapka time bachane ke liye un tamam viewers jo English achhi tarah nahi samaj sakte ek ek loves ek ek baat samajani bahut zaruri hai. Kyunki jab aap base kisi cheez ki bana rahe hote hain, to agar aapko ek baat bhi kahi se समझ ना आई वो जोड़ ना बन सका वो बात का सिरा कट गया बीच में तो आपका धागा जो एक लंबा डोरी है वो कहीं से कटी हुई है तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं आप मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं तो आपको बात का पूरा फहम नहीं हो सकता इसलिए पूरी बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है तमाम वीडियोस में जो बातें हो रही हैं उन बातों को बहुत अच्छे अंदाज से वाज समझें अगर मैं इंग्लिश में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा हो सकता है कोई लफ्ज़ आपको ना समझ आ सके और वो बात वो मकसद जो है वो फौत हो जाए जो असल मकसद है आप को बेहतरीन इंग्लिश का नॉलेज देना और आप में ये सलाहियत पैदा करने के आप अच्छी कम्युनिकेशन कर सकें तो अब ये बात हम इस वीडियो में करना चाह रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर जो है वो इम्प्रूव करने के लिए क्या चीज़ें जो है हमें चाहिए तो हमने लास्ट वीडियो में एक बात की थी कि ग्रामर जो है उसका नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए सेंसिस जो है वो मेन चीज़ें हैं अगर सेंसिस हमें सारी आ जाएँ तो हम आगे बात कर सकते हैं तो लिहाजा इस सेंसिस की तरफ बढ़ने के लिए हमें सीढ़ियाँ थोड़ी सी लेकर आगे चलना चाहिए ताकि हमें समझ आए कि पहले सिरे से इंग्लिश शुरू करके आगे क्या चीज़ें आती हैं तो सबसे पहली छोटी चीज़ रिटर्न इंग्लिश में ग्राफीम है और स्पोकन में एक फोनीम है यहाँ से इंग्लिश की पहले सिरे जब फोनीम्स चंद आवाज़ों को एक ख़ास परमिसिबल ऑर्डर जो एक तरतीब किसने तय की है वो फोनीटिशन ने तय की है जब मिलाकर वो लफ्ज़ों की शक्ल बन जाएंगे फोनीम्स अकेली आवाज़ें तो नहीं बोली जाती हाँ कुछ आवाज़ें हैं लैंग्वेज में लेकिन हमेशा ही आवाज़ें खाली नहीं हैं आवाज़ें जो शक्ल ढाल लेती हैं शक्ल बन जाती है आवाज़ों की वो वर्ड्स हैं तो लिहाजा अगली बात अगली चीज़ फोनीम लफ्ज़ों की शक्ल इख्तियार करते हैं इधर से ग्राफीम भी जब मिल जाते हैं उन्हें एक ख़ास ऑर्डर में लिखा जाता है तो फिर वो वर्ड्स बन जाते हैं अब वर्ड्स बन गए अब वर्ड्स पर बात अगर करें तो फिर उसके बाद वर्ड्स को अगर मिला दें ये तो पैराग्राफ्स बन जाएंगे सॉरी सेंटेंस बनेगा पहले सेंटेंसेस को मिलाएंगे तो पैराग्राफ बनेगा तो ये चीज़ें जो हैं ये इस तरह आगे स्पोकन की दुनिया में भी और रिटर्न की दुनिया में भी बढ़ती जाएंगी तो बात है अब वर्ड्स पर कि वर्ड्स जो हैं वो क्या हैं और कितने वर्ड्स आने चाहिए इंग्लिश के लिए क्योंकि अब बेस पर हम नेक्स्ट जो हमारी बात हो रही है वर्ड्स पर हो रही है तो इंग्लिश बोलचाल के लिए भी हमने ये देखा कि हमें छः मुख्तफ चीज़ें चाहिए उनमें से वो कैबलरी एक पहली चीज़ है तो लैंग्वेज वैसे ही लफ्ज़ों से भरी होती है हर ज़ुबान इंग्लिश में क्या है उर्दू पंजाबी दुनिया की कोई ज़ुबान ले ले लफ्ज़ हैं उसमें उन लफ्ज़ों को एक ख़ास अंदाज तरतीब से बोला जाता है वो ग्रामर कहलाती है अब जो वर्ड्स हैं कितने वर्ड्स आने चाहिए ये आम एक तालब इम का एक इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर का क्वेश्चन होता है और उसके लफ्ज़ों से मुतल काफ़ी सारे सवाल होते हैं एक सवाल ये भी उनमें से होता है कि कितने लफ्ज मैं सीख लूँ कि मैं इंग्लिश आराम से फर फर बोलूँगा मुझे जो है ना प्रॉब्लम ना हो अपनी तमाम आइडियाज़ व्यूज़ जो मैं कहना चाहता हूँ एक्सप्रेस करना चाहता हूँ मुझे कितने लफ्ज़ याद कर लूँ तो माहरीन मुख्तफ इसके बारे में कहते हैं कोई एक तादाद किसी किताब में आपको नज़र नहीं आएगी कोई किताब ये कह रही हो कि 6721 लफ्ज याद करें या 745 लफ्ज याद कर लें ऐसी नहीं है बस ये तकरीबन का एक एक अंदाजा एक लगा कर बताया गया है मुख्तफ माहरीन ने उनकी अपनी अपनी रिसर्च है लेकिन ये हमें एक रफ सा हम अंदाजा उन सब का निचोड़ निकाल कर ये बात कर सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज या फॉरन लैंग्वेज जो आपने बोलनी हो सीख कर हर तरह की बात हर तरह का आइडियाज व्यूज एक्सप्रेस करना चाहते हो कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आपको तकरीबन हजार की रेंज में ठीक है ना वर्ड्स आने चाहिए अब हजार की रेंज में वर्ड्स कौन से वर्ड्स किस तरह के वर्ड्स कैसे वर्ड्स तो वर्ड्स के बारे में तारुफ होना आपके लिए थोड़ा सा जरूरी है 
तो तादाद का थोड़ा सा आइडिया हो गया वैसे अगर कोई मैट्रिक लेवल का बंदा हो छः सात सौ लफ्स तो पाँच सौ लफ्स उसे आते होते हैं उसे पता नहीं होता इंग्लिश उसके कहीं पड़े होते हैं जहन में थोड़ा सा बस उसे जगाना होता है थोड़ा सा होशियार करना होता है थोड़ी सी उस तरफ तोज्जो दिलानी होती है वो वो लफ्स उसके फ्रेश रीफ्रेश हो जाते हैं और वो बेहतरीन वो सामने आ जाते हैं तो छः सात सौ और चार पाँच सौ और करने पड़ते हैं और उनको थोड़ा सा समझना पड़ता है किस तरह से काम करें और चलें तो लफ्जों की किस्में हैं जो हम मतलब है वो लैंग्वेज में बोलते हैं एक ऐसे अल्फाज से गुफ्तु में इस्तेमाल मतलब होते हैं किए जाते हैं जिन्हें हम फॉर्मल वर्ड्स कहते हैं फॉर्मल वोकेबलरी रस्मी अल्फाज जो किसी खास मीटिंग प्रोग्राम किसी मजलिस में किसी लेक्चर में किसी कॉन्फ्रेंस में जहाँ फॉर्मेलिटी नए लोगों से मिलेंगे किसी अजनबी से मिलेंगे तो आप फॉर्मल किस्म के अल्फाज से गुफ्तु का आगाज करेंगे या बातचीत करेंगे और अगर दोस्तों से गपशप वैसे एक निजी महफिल में बैठे हुए बातचीत चल रही है तो आप फिर फॉर्मल वो कैबरी नहीं अमूमन बोलते किसी भी ज़ुबान की तो फिर आप इनफॉर्मल बोलते हैं तो दूसरी किस्म लफ्ज़ों की इनफॉर्मल इसका एक और नाम भी आपको मिलेगा खलोखियल खलोखियल वर्ड्स और इनफॉर्मल वर्ड्स मैं लिख देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे वर्ड्स की किस्में जो हैं फॉर्मल वर्ड्स एंड इन और खलोखियल सी ओ डबल एल ओ Q U I A L कलोकियल का मतलब होता है बोल चाल वाले अल्फाज कलोकियल एक स्टाइल भी होता है यानी तरतीब कुछ लफ्ज़ों की आगे पीछे करके बोलें उसको कलोकियल तरतीब से कहेंगे जैसे मैंने कहा था सेंसिस जो है तरतीब है ग्रामर क्या है तरतीब है तो ग्रामर कुछ इजाज़त देती है कि तरतीब ये लफ्ज़ अगर यूँ करके बोल दें इसकी जगह पहले ये कह दें या इसके बाद ये वाला लफ्ज़ कह दें तो ये कलोकियल इंग्लिश बन जाएगी और रिटर्न इंग्लिश की दुनिया और स्पोकन इंग्लिश की दुनिया में आपको अलग अलग दो दुनिया में लेके चल रहा हूँ और पिछली वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको ये बातें बहुत वाजे समझ आ जाएंगी तो जो रिटर्न इंग्लिश की दुनिया है जहाँ इंग्लिश लिखी जाती है उसमें कुछ ऐसे कवानी कवायद जवाब कुछ ऐसे रूल्स हैं जिस को फॉलो करना पड़ता है वो ग्रामर है रिटर्न इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश की दुनिया में कुछ ऐसे कवानी हैं जो आगे पीछे आप कर सकते हैं वो यानी उस रिटर्न की दुनिया से मुख्तलफ हो सकते हैं उनकी तरतीब रिटर्न इंग्लिश की दुनिया से मुख्तलफ हो सकती है तो वो वाले जो तरतीब है अंदाज है तरीका है उसे कलोकियल इंग्लिश स्टाइल कहते हैं वो कलोकियल इंग्लिश स्टाइल स्पोकन इंग्लिश की दुनिया में तो उसे सलाम होता है उसे एक्सेप्ट किया जाता है उसे कबूल किया जाता है कोई दुनिया में नहीं कहता वो ये गलत इंग्लिश ना बोलो सवाए कुछ चंद मुल्कों के जिन्हें इल्म नहीं है या वो बात नहीं एन ए जुबान उनके यहाँ वो पॉपुलर है वो तरीका राइज है वो अंदाज है वो चलता है उसे वो कलोकियल अंदाज कहा जा सकता है इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ स्पीकिंग तो इनफॉर्मल वर्ड्स भी होते हैं इनफॉर्मल स्टाइल भी होता है मसलन मैंने कोई आपसे कहा कि यू लाइक द मार्क एक्सक्यूज भाई यू लाइक मार्क तो यू लाइक मार्क करके बोला तो ये रिटर्न दुनिया में अगर इसको ले, ले जाए ना इन अल्फाज को उठा के इन अल्फाज को इस फिक्रे को रिटर्न दुनिया में ले जाए तो रिटर्न दुनिया के जो लोग हैं वो इसको कहेंगे गलत है ये सवाल नहीं है ये सवाल नहीं है वो आपको एग्जाम में अगर लिख देंगे ऐसे रिटर्न दुनिया में लिखेंगे ना तो इस इसको अगर लिखेंगे यू लाइक द मार्कर और क्योंकि बोलने की दुनिया में तो फ़र्क है ना बोलने में तो आपके आवाज़ इंटोनेशन उतार चढ़ाव आएगा कोई स्ट्रेस पैटर्न बदलेगा तो वो बात कुछ और तरह से बन जाएगी समझ आएगी लेकिन रिटर्न दुनिया में तो यू लाइक दिस मार्कर तो यूँ लिखेंगे कोई भी इसे सवाल नहीं तस्वुर करेगा ना समझेगा ना कंसीडर किया जाएगा और आप आप अपने जेन में कुछ सवाल समझते रहें लेकिन ये नहीं होगा सवाल क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश का सवाल है मेरे उस इंटोनेशन उतार चढ़ाव जो लवाजमा स्पोकन इंग्लिश ने मुझे सिखाए और समझाए हैं उसके मुताबिक ये सवाल बन जाएगा और सारे दुनिया में अमेरिका कैनेडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जहाँ भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाएंगे ठीक है ना तो वहाँ पर ये सवाल समझा जा सकता है अगर आपने इस इंटोनेशन के साथ इस उतार चढ़ाव के साथ इसको बोला तो लफ्ज़ों की दो किस्में हमारे सामने आ गई फॉर्मल और क्लोकियल क्लोकियल में बोलचाल वाले लफ्ज़ जो और बोलचाल वाला स्टाइल ये दो तरह की चीज़ें 
कलोकियल है या इनफॉर्मल इन्हें कहा जा सकता है क्योंकि ये वीडियोस शॉर्ट हैं तो पूरी बात तमहीद तो बांधिश आ सकती लेकिन पूरी बात होना बड़ा मुश्किल है इसके लिए लंबा टाइम की ज़रूरत है तो मैंने ये वीडियो पर्पसली शॉर्ट बना रहा हूँ कि ताकि लोग इसको दिलचस्पी से देख लें और उनसे फ़ायदा उठा लें राइट आई कंटिन्यू एंड आई डिस्कस अबाउट अदर काइंड ऑफ वर्ड्स एंड वोकैबरी कि और क्या किस्में हैं वो किस तरह से बोल सकते हैं क्या वो स्पीकिंग दुनिया में और रिटर्न दुनिया में लफ्ज़ों की क्या क्या और किस्में हैं और उनका किस तरह से लिहाज और ख्याल रखना है तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करते हैं राइट सी यू तय देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बाय बाय